in four balls a wonderful sight for any bowler Wonder for test of Protipokher Jono Bhayankor Hoi Uthche Bangladesh Tiger Dher Bidhum Shee Bolling Ae Prathom Innings Se Dushu Aad Cholli Shani Guti Ega Chhe Proti Aara Test of Vishakir Prathom Innings Se Chaar Wicket Nye Chomok Dekha Lain Pesar Mustafiz দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত 11টার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল দাস এবং আমি সাইফুল রুদ্র এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ দেশের উন্নয়নে কালক্ষেপণ ও কর্মকর্তাদের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি বললেন শিগগিরই বাস্তবায়ন হবে পে স্কেল রাজধানীর স্কাটনে জোড়া খুনের ঘটনায় এমপি পুত্র রনির বিরুদ্ধে আদালতে পুলিশের চার্জশিট সাক্ষী করা হয়েছে গাড়ি চালক ইমরানকে ट्रेन बस और लंचे आज ढाक फिर नगरबासी सवार चोखे मुखे प्रियजन संगे ईद आनंद उद्यापन सुखस्ति फाका रास्त अतरिक्त गति और फिटनेस विहीन गाड़ी चालान घटे एक एक दुर्घटना प्रतरोधे व्यवस्था नार आश्वास मंत्री एवं चट्टग्रामे पहाड़ धसे प्राणहानि ठेका शुद्ध दखलदार नय पहाड़ मालिक बिुदे व्यवस्था नार सिधान पुलिस के कठोर होते निर्देश বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম দিনে বোলারদের বিধ্বংসী বোলিংয়ে আধিপত্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ মোস্তাফিজের আগুন ঝড়া গতি ও লিখনের ঘূর্ণিতে প্রথম ইনিংসে মাত্র দুশো আটচল্লিশ রানে গুটিয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা টাইগারদের পক্ষে অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে চার উইকেট নিয়েছেন মুস্তাফিজ জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে দিন শেষে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের সংগ্রহ বিনা উইকেটে সাত রান चतुर्शनारोटिया घूर्णिंग এর পরপরই শুরু হয় অভিষিক্ত মুস্তাফিজের কাটার ইনিংসের ষাটতম ওভারে প্রোটিয়া অধিনায়ক আমলা ডুমিনি ও ডি কক্ষে ফিরিয়ে প্রোটিয়া ব্যাটিং লাইন ধসিয়ে দেন এই পেসার পরে নিজের ঘূর্ণি জাদু দেখান জুবায়ের লিখন ইনিংসের আশিতম ওভারে স্টেইন ও হারমারকে ফিরিয়ে দেন এই লেগ স্পিনার শেষে বাকি কাজটা করেন মুস্তাফিজ ব্যক্তিগত চুয়ান্ন রান করা বাবু মাকে ফিরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস থামিয়ে দেন মুস্তাফিজ আর এতেই বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্টে নিজেদের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর মাত্র দুশো আটচল্লিশ রানে গুটিয়ে যায় অতিথিদের প্রথম জবাবে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশের ওপেনার তামিম ও ইমরুল করেন সাত রান বোলিং এর পর ভক্তদের এখন অপেক্ষা ব্যাটিংয়েও অসাধারণ এক বাংলাদেশকে দেখতে পাবে তারা সজল মিচুরিচার্ড সময় সন্ধ্যা কালক্ষেপণের কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যাতে পিছিয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে নিজ দপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এই নির্দেশ দেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশীয় বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে একীভূত করা হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের নতুন বেতন স্কেল শিগগিরই বাস্তবায়ন করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী 
ঈদের ছুটির পর দ্বিতীয় কর্মদিবসে নিজ দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দ্রুত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের যারা আছেন তাদের দায়িত্বটা কিন্তু সব থেকে বেশি কারণ সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে একটা সম্পৃক্ততা থাকে যত দ্রুত কার্য সম্পাদন করা যায় সে বিষয়টা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ফাইল আসলো আবার কিছু প্রশ্ন আবার আসলো এই প্রশ্ন আর ফাইল চালা যাইতে সময় নষ্ট হয় এই কালক্ষেপণটার জন্য কোনো মতে না হয় প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার আর এই লক্ষ্যে তার কার্যালয়ের অধীনস্থ বিনিয়োগ বোর্ড এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এবং আমাদের যে বিনিয়োগ বোর্ড এই দুটিকে আমরা মার্চ করাই দিতে চাই এই দুটি একসাথে করে বিনিয়োগ এবং শিল্পায়ন যাতে ত্বরান্বিত হয় সেই ব্যবস্থা করা কারণ আমি মনে করি ঠিক আর ওই প্রাইভেটাইজেশনের মতো কোনো সম্পত্তি এখন আর নেই যেগুলি আমরা আমাদেরই দেশের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি এগুলি এমনি বিক্রি না করে আমরা দেশে মানে আমাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলি কিভাবে কাজ করা যায় সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিতে চাচ্ছি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের নতুন বেতন স্কেল শিগগিরই বাস্তবায়ন হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি দু হাজার আটের সরকার এসে সকলের বেতন ভাতা আমরা বৃদ্ধি করেছিলাম এই বৃদ্ধি কিন্তু ওই নামকাও আসতে না একটা ভালো বড় আকারেই আমরা বৃদ্ধি করেছি আবার আল্লাহর মতে এ মাসে আবার করার কথা সেটা প্রায় রেডি আমরা সেটা করে দেব শেখ হাসিনা বলেন তার সরকারের সময় দেশে আয় বৈষম্য কমেছে সরকারের এই মেয়াদে দারিদ্রের হার পনেরো শতাংশে নামিয়ে আনার অঙ্গীকারের কথাও জানান তিনি কথা হলো যে শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা কে বা কারা বিএনপিকে ভাঙতে চাইছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য আওয়ামী লীগের কাছে নেই বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম দুপুরে রাজধানীতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে পনেরো আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে এক সভা শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন আশরাফ আরও বলেন তারা চান গণতান্ত্রিক পরিবেশে সব রাজনৈতিক দল সুষ্ঠুভাবে রাজনীতি করুক কারা ভাঙছে কারা ভাঙতে চাইছে তাদেরকেও আমরা চিনি না আমরা চাই সমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলো গণতান্ত্রিক আপনার এনভায়রনমেন্টে তারাও আপনার তাদের দায়িত্ব পালন করবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো ইলেকশন কমিশন আপনার আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবেন আমরা সেনে যাব এবং আমাদের আমাদের পজিশন আমাদের গঠনতন্ত্র বাংলাদেশের সংবিধান উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের প্রস্তাবনা সেখানে উপস্থাপন করব এবং যুক্তিতর্ক সেখানে তুলে ধরব পাকা রাস্তায় অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো আর ওভারটেকিং চলছে অহরহ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফিটনেস বিহীন গাড়ি এতে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে সারা দেশের সড়ক আর মহাসড়কগুলো চাহিদার সুযোগে এসব ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন রাস্তায় চলায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা এ অবস্থায় হাইওয়ে পুলিশ বলছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে গেছে কয়েক গুণ তবে বিআরটি এর দাবি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে রাস্তায় কমেছে ফিটনেস বিহীন গাড়ি আরও জানাচ্ছেন মিজানুর রহমান কবির এমন ভাঙা কাজ হেডলাইট এবং নির্দেশক বাতি ছাড়াই রাস্তায় এই গাড়িগুলো চলছে বছরের পর বছর ধরে আর ঈদের সময়ে যাত্রী চাহিদা বেশি থাকায় এগুলো এখন কয়েক গুণ বেশি চলাচল করছে সড়ক এবং মহাসড়কে ফলে যানজট সময় অপচয় সহ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন যাত্রীরা চালকদের অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি অন্য পরিবহনকে বিভ্রান্ত করার পাশাপাশি নিজেরাও দুর্ঘটনার শিকার হয় সবচেয়ে বেশি তবে এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্ত চালকদের দায় সারা জবাব অ্যাক্সিডেন্ট তো অবশ্যই আমি যদি চোখে না দেখি একটা গাড়ি হেড দিলে অবশ্যই আমি তো নিয়ন্ত্রণ হারাইতে বাধ্য অতলা বড় আইলে মনে হয় গেলাম বেঙ্গালায় মালিককে মন্দ লাগা কম যে বাংলে এরিয়া বাংকু এখন তো ঈদের বাজার এখন একটু সময় কম হাইওয়ে পুলিশ জানায় ট্রিপ সংখ্যা বাড়িয়ে চালকদের বেশি আয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং ফাঁকা রাস্তায় বেপরোয়া গতির কারণে বেড়ে যাচ্ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি লোকাল কিছু গাড়ি সমস্যা আছে তারাও এই দূরপাল্লায় যাওয়ার জন্য অতিব্যস্ত হয়ে যায় উৎসাহী হয়ে যায় এই গাড়িগুলো বিভিন্ন সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রোড ফাঁকা থাকার কারণে বেপরোয়া গতিতে চলাচল শুরু করেছে এবং এই কারণে কিছু অ্যাক্সিডেন্টও হচ্ছে আইন না মেনে গাড়ি চলাচলের বিরুদ্ধে সারা দেশেই চলছে বিআরটি ও স্থানীয় প্রশাসনের অভিযান ফিটনেস বিহীন গাড়ি হয়তো একশোটার মধ্যে দশটা পাওয়া যাচ্ছে লক্ষ্যচক্র গাড়ি যেতে পারবে না 
মানে কোনোভাবেই যাতে ঢাকা ক্রস করে না যেতে পারে বা ভিতরে ঢুকতে না পারে হাইওয়ে পুলিশ ও সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ উভয়েরই দাবি দিনে কয়েকশো মামলা দিয়েও ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি চলাচল বন্ধ করা যাচ্ছে না এমন অবস্থায় পরিবহন মালিক ও যাত্রীদের সচেতন হবারও পরামর্শ তাদের মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা সিরাজগঞ্জে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের আদলে চারটি পয়েন্টে দুই মাসের মধ্যে ডিভাইডার নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে সিরাজগঞ্জের মুলিবাড়িতে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন राजधानी स्काटने गुली जोड़ा खुन घटन संसद सदस्य पुत्र बक्तियर आलम रणिर बिुदे आदालते चार्जशीट दाखिल कर সকালে ঢাকা মহানগর হাকিম আমিনুল হকের আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয় চার্জশিটের অনেকে তিনশো দুই ধারায় হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এছাড়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ায় রনের গাড়ি চালক ইমরান ফকিরকে চার্জশিটে মামলার সাক্ষী হিসেবে দেখানো হয়েছে গত তেরো এপ্রিল রাজধানীর স্কাটনে নিজ গাড়ি থেকে রনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এলো পাতারি গুলি ছুড়লে সিএনজি চালক ইয়াকুব এবং মধুবাগ এলাকার রিক্সা চালক হাকিম নিহত হন গত পনেরো এপ্রিল হাকিমের মা মনোয়ারা বেগম রমনা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন গত চব্বিশ মে রমনা থানা মামলাটি তদন্তের জন্য ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে সকল আলামত এখানে জমা দেওয়া হয়েছে এখন মামলা তদন্ত শেষ এখন বিচার কার্য শুরু হবে তদন্ত করে পেয়েছি যে সেই এই ঘটনা ঘটাইছে সেই গুলি করে দুজন মানুষকে হত্যা করেছে ঈদের ছুটি শেষ একদিন আগেই আর তাই প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করে আজও রাজধানীতে ফিরছেন কর্মজীবী নগরবাসী এ কারণে যাত্রীচাপ বেড়েছে বাস ট্রেন ও লঞ্চ টার্মিনালে অবশ্য উপচে পড়া ভিড় না থাকায় অনেকটাই স্বস্তিতে ঢাকায় ফিরছেন মানুষ ঈদের ছুটি শেষে প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানো সুখ স্মৃতি নিয়ে এবার ঢাকায় ফেরার পালা মঙ্গলবার সকাল থেকে কমলাপুর স্টেশনে দেশের বিভিন্ন গন্তব্য থেকে ছেড়ে আসা বিভিন্ন ট্রেনে তাই ছিল ভিড় ফিরতি পথে ট্রেনের শিডিউলে তেমন কোনো বিপর্যয় না হওয়ায় বেশ ফুরফুরে মেজাজেই ফিরেছেন নগরবাসী যতটা ভিড় বাড়তা ছিল ওই রকম আসার সময় পায়নি কিন্তু যাওয়ার সময় খুবই প্রবলেম একদম ঝুলেও গেছি সেই অবস্থায় সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালেও ছিল ঢাকায় ফেরা নগরবাসীর চাপ ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন রুটের লঞ্চ এসে পৌঁছায় ঘাটে ইলশেগুড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মহানগরে পা রাখেন যাত্রীরা ট্রেনের মতো লঞ্চেও উপচে পড়া ভিড় না থাকলেও ঘাটের অব্যবস্থাপনা নিয়ে খুব ছিল তাদের খালি লঞ্চগুলো আগে এসে তারা যে স্থান দখল করে নিচ্ছে বাট আমরা যে ভর্তি লঞ্চে আসছি আমরা কোথায় যে মানে লঞ্চে টার্মিনালে নিবে সে ব্যবস্থা নাই একটা ফিসে আরেকটা লঞ্চ এই জন্য নামতে অসুবিধা হচ্ছে বাড়িতে সবার সাথে ঈদ করে ভালো লাগছে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে ঈদ করছি কিন্তু আসার সঙ্গে একটু কষ্ট হয়েছে বৃষ্টির কারণে আমি আমার দাদুর সাথে ঈদ করেছি অনেক মজা লাগছে আনন্দ লাগছে খুব একটা বাইরে ঘুরতে পারিনি তারপরও প্রিয়জনদের সাথে ছিলাম এটাই ঈদের সবচেয়ে আনন্দ দুর্ভোগ কমাতে সদরঘাটে পন্টনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন যাত্রীরা তানির মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা রাতারে এগারোটার সময় আরো থাকছে ইরানে আকস্মিক বন্যায় ভেসে গেছে বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন আটাশ জনের মৃত্যু প্রবল বর্ষণে স্থবির ভারতের মুম্বাই মেগা এবার বাজারে নিয়ে এসছে মেগা ফ্লোর স্কেল ডাবল মনিটরিং এর মাধ্যমে আপনের ওজন মনিটরিং সম্ভব বন্দনগরী চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে প্রাণহানি ঠেকাতে এবার শুধু দখলদার নয় পাহাড় মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন এরই অংশ হিসেবে সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন পাহাড় মালিকদের সতর্ক করার পাশাপাশি সে অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে পুলিশকেও আর পুলিশও পাহাড় ধসের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করেছে আরও জানাচ্ছেন কমল দে 
চট্টগ্রামে ছোট বড় পাহাড়ের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি আবার এসব পাহাড়ের মালিকানাই শিপিং কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশন ওয়াসা রেলওয়ের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ইস্পাহানি একে খান এবং জেমস ফিল্ডের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানও আর সরকারি বেসরকারি মালিকানাধীন এসব পাহাড়ে প্রভাবশালীরা গড়ে তুলেছে বসত বাড়ি ফলে প্রায়ই পাহাড় দোষে ঘটছে প্রাণহানির ঘটনা সবশেষ শনিবার রাতে নগরীর বায়েজিত এবং লালখান বাজারে মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের এরই প্রেক্ষিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে জেলা প্রশাসন বেশ কয়েকটা পাহাড়ের মালিকরা এই ঘরগুলি তৈরি ক্ষেত্রে তারাও সহায়তা করেছে আমরা তাদেরকেও নিয়ে মিটিং করেছি তারা বলছে আপনারা যদি এগুলো সরাইতে না পারেন এই অবৈধ ঘরগুলি তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব আগের পাহাড় দোষের ঘটনায় পরিবেশ এনে মামলা হলো এবার হত্যা মামলা দায়ের করেছে পুলিশ এক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন প্রাণহানি ঠেকাতে কঠোর অবস্থানের কারণে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে যেহেতু এই ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে এই ব্যাপারে আমরা কঠোর অবস্থানে যেতে চাচ্ছি এবং যারা বিভিন্নভাবে অবৈধ দখলে আছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় বসবাস করছে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি তবে মহানগর পিপি বলছেন পরিবেশ আইনের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের করায় তেমন কোন আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হবে না হাট ধসের মৃত্যুটা আর পরিবেশের যে বিষয়টা এই দুটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস এই মৃত্যুটা যদি স্বাভাবিকভাবে না হয়ে যদি অস্বাভাবিকভাবে হয় তাহলে এটা মৃত্যুই অতএব কারণে তার বিরুদ্ধে আপনার হত্যা মামলা হতে কোনো অসুবিধা নেই কোনো জটিলতাও নাই পরিবেশের যদি কোনো বিঘ্ন ঘটে পরিবেশের জন্য আলাদা একটা মামলা হতে তাও কোনো অসুবিধা নাই জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামের সরকারি বেসরকারি পাহাড়ে সাড়ে ছশো পরিবারের বসতি রয়েছে এর মধ্যে দুশো পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে আর গত আট বছরে এখানে পাহাড় দশে মারা গেছে অন্তত আড়াইশো মানুষ কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম মিয়ানমারের জলসীমা থেকে উদ্ধার হওয়া অভিবাসী প্রত্যাশীদের মধ্যে শনাক্ত হওয়া আরও একশো পঞ্চান্ন জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করতে যাচ্ছে মিয়ানমার আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটার দিকে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের ঘুমধুম জিরো পয়েন্টে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে এক পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদেরকে হস্তান্তর করা হবে বিজিবি জানায় গত একুশ মে প্রথম দফায় মিয়ানমারের জলসীমা থেকে সাগরে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার হওয়া দুশো জন অভিবাসী প্রত্যাশীদের মধ্যে একশো জনকে বাংলাদেশি হিসেবে শনাক্ত করে ফেরত আনা হয় এরপর ১৯ জন দ্বিতীয় দফায় আনা হয় আরও সাঁত্রিশ জনকে এছাড়া গত ২৯ মে মিয়ানমারের নৌবাহিনী আরও সাতশো সাতাশ জন অভিবাসী প্রত্যাশীকে উদ্ধার করে এদের মধ্যে নতুন করে আরও একশো পঞ্চান্ন জন বাংলাদেশি হিসেবে শনাক্ত হয় তাদেরকে ফেরত আনা হচ্ছে খাদ্য নিয়ে যারা মিথ্যাচার করছে তারা দেশ ও জনগণের শত্রু বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বিকেলে কক্সবাজারে হোটেল ওশন প্যারাডাইসে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা শেষে কথা বলেন মন্ত্রী সময় অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক হবারও আহ্বান জানান তিনি এত উন্নয়ন দেশের যোগাযোগ বলেন খাদ্য বলেন কৃষি বলেন শিক্ষা বলেন তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বলেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের চোখ কাছে কোনো দৃশ্যমান না তারা কিছুই চোখে দেখে না এর ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক কি আছে এর চেয়ে এটার মিথ্যাচার আর কি আছে একটি মহল বিভিন্ন ছল ছুতা খুঁজ করে কেবলমাত্র আমাদেরকে অপবাদ দেওয়ার জন্য এবং আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য ভিত্তিহীন কথাবার্তা মিথ্যা কথাবার্তা ছাড়া এরা দেশের শত্রু সমাজের শত্রু এবং মানুষের শত্রু খাদ্য নিয়ে যারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে খাদ্য নিয়ে যারা কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করে তারা দেশ এবং সমাজের শত্রু সাধারণ মানুষের শত্রু আমরা তৎপর থাকব এই শক্তির বিরুদ্ধে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে এবং আমরা সবসময় আমরা সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে আমরা দায়িত্ব পালন করব ব্রাজিল থেকে আনা গমের নিরপেক্ষ পরীক্ষা এবং গম আনতে কোনো দুর্নীতি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ও বিএনপি নেতা মাহবুব উদ্দিন খোকনের আবেদনের ওপর কোনো আদেশ দেননি সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালত চেম্বার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন নো অর্ডার দিয়ে আবেদনটি নিষ্পত্তি করে দেন পরে ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন গম খাওয়ার উপযোগী বলে হাইকোর্টের রায়ের পরও এ ধরনের আবেদন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডির কাছে এই গমটা গিয়েছিল এবং তারা পরীক্ষা করেছিলেন তার মধ্যে আছে সায়েন্স ল্যাবরেটরি বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এনারা কিন্তু অলরেডি এটার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন 
এবং কেউই বলে নাই আমার জানা মতে যে এই এই গমটা খাওয়ার জন্য উপযুক্ত না এইটাকে আরেকটা কমিটি গঠন করে আবার পরীক্ষা করা হবে আমরা বলেছি এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে হাইকোর্টের অর্ডারটা পাওয়ার পরে যে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণত কোর্ট শুনা নিয়ন্ত্রে কোনো অর্ডার দিতে কোনো অর্ডার দেননি এটাকে বলে নো অর্ডার আট বছর ধরে ফাইলবন্দি হয়ে আছে পুলিশ সংস্কার প্রস্তাব অথচ বাহিনীর প্রধান থেকে শুরু করে সবাই স্বীকার করছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই আর বিশ্লেষকরা বলছেন সংস্কার হলে পুলিশের উপর রাজনৈতিক প্রভাব কমে আসবে অনেকটাই আর এ কারণেই কোনো সরকারি সংস্কারে কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে না তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি কান মোহাম্মদ রুমেলের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে আজ দেখুন তৃতীয় ও শেষ পর্ব দেশের অভ্যন্তরের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অন্যতম প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত বাহিনী পুলিশ আঠারোশো সালের পুলিশ রেজুলেশন অব বেঙ্গল পিআরবিকে ভিত্তি করে চলছে এই বাহিনী যদিও পুলিশের সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বারবারই সবশেষ দু সালে সংস্কারের একটি উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা আলোর মুখ দেখেনি এখনও প্রস্তাবিত সেই খসড়ায় বলা হয়েছিল পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে মহাপরিদর্শক পর্যন্ত কাউকেই পদায়নের দুই বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপে বদলি করা যাবে না পুলিশের কোনো নিয়োগ বদলি বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের তদবির ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে বিশ্লেষকরা বলছেন দু সালের প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ বাস্তবায়িত হলে একদিকে পুলিশের জবাবদিহিতা বাড়বে অপরদিকে পুলিশের উপর রাজনৈতিক প্রভাব কমবে অনেকটাই আপনি যদি এই বাংলাদেশের গত পাঁচ বছরের ক্রিমিনাল কেসগুলো দেখেন যেখানে পুলিশের ইনভেস্টিগেশনের পরেও যে বিচার হয়নি তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সিদ্ধান্তগুলো পুলিশের হাতে নেই পুলিশ সংস্কার হলে অনেকটাই হয়তো এই ধরনের সমস্যাগুলির সমাধান আমরা দেখতে পেতাম পুলিশ মহাপরিদর্শক বলছেন সংস্কারের তাগিদ অনুভব করছেন তারাও আর সেই লক্ষ্যেই দেওয়া হয়েছিল প্রস্তাবনা পুলিশ যাতে কাজ করতে পারে পুলিশ হিসেবে যাতে অমূলক কোনো হস্তক্ষেপ না হয় সেই ধরনের বিধান আমরা করছি এবং বাকিটা মন্ত্রণালয় দেখবে এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বলছেন রাজনৈতিক কারণে পুলিশের সংস্কার হচ্ছে না এমন অভিযোগ সঠিক নয় পুলিশকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য দেশের সংবিধান আছে সংবিধানকে ফলো করে কাজ করা উচিত আর আমি ঠিক মনে করি না যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রভাবিত হয়ে তাদেরকে সংস্কার করা হয় না কিছুটা সংস্কার তো হচ্ছে তিনি আরও বলেন বর্তমান সরকার একটি কল্যাণমুখী ও সেবাধর্মী পুলিশ বাহিনী করতে সচেষ্ট রয়েছে পুলিশের সংস্কারের তাগিদ অনুভব করছেন সবাই কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার পর বেশ কবছর পেরিয়ে গেল আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সহ নানা কারণে সেটি এখনও আলোর মুখ দেখেনি সংশ্লিষ্টরা বলছেন যত দ্রুত পুলিশের সংস্কার বাস্তবায়ন হবে ততই লাভবান হবেন দেশের নাগরিকরা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা নোয়াখালীতে তিন ভাইকে হত্যার ঘটনায় ২৪ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে নিহতদের ছোট ভাই মোর্শেদ আলম সকালে সোনাইমুড়ি থানায় ২৪ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতর সাত জনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন ঘটনার দিন আটক ফাতেমা বেগমকে এই মামলায় আসামি করে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে রোববার দুপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার উত্তর কাজীনগর গ্রামে প্রতিপক্ষকে প্রতিপক্ষ পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে তিন সহোদর বাবলু হারুন ও কামাল উদ্দিনকে সিলেটে শিশু সামিউল আলম রাজন হত্যা মামলার দুই আসামি দুলাল নুর আহমদ আদালতের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে বিকেলে সিলেট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আনোয়ারুল হকের কাছে এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় তারা জবানবন্দিতে নিজের জড়িত থাকার কথা স্বীকার সহ অন্যান্য আসামিদের সম্পৃক্ত থাকার কথাও জানায় তারা দুই আসামির মধ্যে দুলাল হত্যাকাণ্ডের সহযোগিতা করা এবং নুর আহমেদ নির্যাতনের পুরো ঘটনাটি ভিডিও করার কথা স্বীকার করে ইতিমধ্যে এই মামলার অপর আসামি আজমতুল্লাহ ফেরোজ আলী ময়না চৌকিদার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে এদিকে এ মামলায় এজাহারভুক্ত দশ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত আট জুলাই নির্মমভাবে নির্যাতন করে শিশু সামিউল আলম রাজনকে হত্যা করা হয় রাজন হত্যা মামলার মামলার জড়িত আসামি নুরমিয়া এবং দুলাল স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হক সাহেবের আদালতে তাদের জবানবন্দি দিয়েছে মধ্যপাড্ডার আগুনে নিঃস্ব হওয়া মানুষগুলোর ভাগ্যে এখন শুধুই অনিশ্চয়তা তারা বলছেন গতকালের ভয়াবহ আগুনের পর তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি কেউই আর তাই মাথা গোজার ঠাই হারানো এসব মানুষের রাত কেটেছে খোলা আকাশের নিচে অনাহারে অর্ধাহারে এদিকে টিনশেড ঘরগুলোর মালিক স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের দাবি এসব ঘর তুলতে রাজুকের অনুমতির প্রয়োজন নেই আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট 
তিন তিন করে গড়ে তোলা কষ্টের সংসারের সামনে দাঁড়িয়ে এই কান্না সব হারানোর নিঃস্ব হবার ভাগ্য বদলের আশায় গাইবান্ধা থেকে সোনাবানো ঢাকায় আসেন পনেরো বছর আগে কিন্তু সোমবারের আগুনে পুড়ে যায় তার সমস্ত সঞ্চয় একই অবস্থা এখন কয়েকশো পরিবারের সোমবার রাতের বৃষ্টি মাথায় নিয়ে হতভাগ্য মানুষগুলো রাত কাটে খোলা আকাশের নিচে মঙ্গলবার সকালে গিয়ে দেখা যায় অনেকেই পুরো যাওয়া মালামালগুলো সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন তাদের দাবি এখন পর্যন্ত কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি সারাত কোন জায়গায় ঘুমাইলো কোন জায়গায় খাইলো আজ পর্যন্ত ঠিক আছে কোনো এলাকার মানুষ আসে নাই সরকার দপ্তরের কথাই এক কাপড়ে যে আমার বাইরে বাইরে ঘুরতেছি পরিবেশ ঘিঞ্জি হওয়ার কারণে আগুন ভয়াবহ রূপ নেয় অনেকগুলো ঘর ছিল ঠিক আছে একটার সাথে একটা লাগানো তিন সেট তো এবং কাঠের পাটা তো দুতলা তিনতলা আর এই জন্য আগুনটা তাড়াতাড়ি ভয়াবহ হবে লাগে গেছে এদিকে ঘিঞ্জি পরিবেশ ও রাজকের অনুমতির বিষয়ে কথা হয় এসব ঘরের মালিক স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর স্মান গণির সঙ্গে এখানে এই অস্থায়ী ঘর রাজকের অনুমোদন লাগে না এগুলোতে রাজকের অনুমোদন আছে যেগুলো বিল্ডিং পারমানেন্ট সেগুলোতে রাজকের অনুমোদন লাগে এগুলোতে অনুমোদন লাগে না সোমবার দুপুরে মধ্য বাড্ডায় আগুনের ঘটনায় পুড়ে যায় অন্তত শতাধিক ঘর সেসব ঘরে বসবাস করতে নিম্ন আয়ের কয়েকশো মানুষ হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা রাষ্ট্রের নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অন্যতম স্বাস্থ্যসেবা দু হাজার নয় সালে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি মিললেও এখনও সেবা থেকে বঞ্চিত হিজড়া জনগোষ্ঠী অসুস্থ হলে একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা যান তারা বিশেষজ্ঞদের মতে সামাজিক গোড়ামেই চিকিৎসা সেবার মতো মানবিক অধিকার থেকে অস্পৃশ্য করে রেখেছে তাদের হেজরাদের জীবন গল্প নিয়ে সাতিলা শারমিনের চার পর্বের ধারাবাহিকের আজ থাকছে তৃতীয় পর্ব আর ছবি তুলেছেন শামসুল আরিফিন প্রিন্স হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হন পাহাড়ি শরীরের এক পাশের হাত পা অবশ হয়ে গেছে তার এখনই প্রয়োজন চিকিৎসার কিন্তু তার ঘরে যে আসবেন না চিকিৎসক পাওয়া যাবে না অ্যাম্বুলেন্সও পাহাড়িকে বাঁচাতে হলে নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে ধরাধরি করে তাই একটা রিকশাই উঠানো হল তাকে কোন হাসপাতালে মিলবে চিকিৎসা জানেন না তার ডেরার বোনেরা শেষ পর্যন্ত পাহাড়িকে বাঁচাতে পারেননি তারা বলছি সমাজের চোখে যারা মানুষ নন প্রকৃতির এমন খেয়ালি সৃষ্টি মানুষদের কথা প্রান্তিকতার ও প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা অধিকাংশ হিজড়ার বসবাস এমন নোংরা বস্তিতে শরীরের অসম্পূর্ণতা তাকে যতটা না অসহায় করেছে তার থেকে বেশি অসহায় সে জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনীয় ওষুধ আর চিকিৎসার অভাবে আমরা যদি তোমাদের মেডিকেলে আসবো তাহলে তোমরা অবহেলা করো কেন দূর দূর করে তারাও কেন ট্রিটমেন্ট ছাড়াই তারা আমার মানে তাদের ইচ্ছা মতো ওষুধ দিয়ে দেয় তাতে আমার রোগ আরো বাড়ে আমার হাতটা মানে একটু পড়ে যে মস্কায় গেছে হাসপাতালে যাওয়ার পরে বিশেষজ্ঞদের মতে চিকিৎসা সেবা কখনোই লিঙ্গ বা সমাজের অবস্থা ভেদে নির্ধারিত হয় না চিকিৎসকদের কোনো সুযোগ নেই একজন হিজরার চিকিৎসায় সামান্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করা কিংবা সরকারের পদক্ষেপের কথা জানালেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মূলধারার যে সমস্ত চিকিৎসালয় আছে সবখানে তাদের অবাধ অ্যাক্সেস থাকবে এবং সেই সুযোগটি আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি আমরা এক্সক্লুসিভ কোনো কিছু করতে চাচ্ছি না সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে বসবাস করা একজন হিস্ট্রা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তার ন্যূনতম মানবিক অধিকার চিকিৎসা সেবাটাও নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না বিশেষজ্ঞদের মতে হিস্ট্রাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এছাড়া সরকারি উদ্যোগে তাদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা দীর্ঘ অবহেলার পর ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে হেজাদের নিয়োগ দেবার ঘোষণা দিয়েছে সরকার বুধবার হেজা জীবনের শেষ পর্বে থাকবে সেই আশাবাদের খবর
ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি আসক্তি ছিল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্ভরযোগ্য ওপেনার ইমরুল কায়সার 2008 সালে ওয়ানডে অভিষেকের পর তিনি এরি মধ্যে খেলে ফেলেছেন দুটি বিশ্বকাপ 2011 সালে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের নায়ক ছিলেন ইমরুল কায়স 2015 তে টেস্টে তামিমের সঙ্গে ওপেনিং এর পাকিস্তানের বিপক্ষে 312 রানের রেকর্ড পার্টনারশিপ গড়েছেন মেহেরপুরের এই ক্রিকেটার খেলার বাইরে ব্যক্তিগত জীবনটা কেমন তার ঈদ কেমন কাটলো এই ব্যাটসম্যানের ছেলেবেলায় কিভাবে কাটাতেন ঈদ ঈদ আয়োজনে সময় সংবাদকে ইমরুল জানিয়েছেন এসব কথা আমি যখন এসএসসি পাস করি এসএসসি পাস করার পর আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে তুমি কি করবে তুমি কি ক্রিকেটার ক্রিকেট খেলবে না তুমি বল হ্যাঁ করবে তা আমি বলছি আমি ক্রিকেট খেলবো খুলনা ডিভিশনে একবার ট্রায়ালে গেছিলাম আন্ডার সেভেন এর ওখান থেকে বাদ পড়ে গেছিলাম আমাকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল আমি ব্যাটিং ব্যাটিং বোলিং সব কিছুই ভালো করতাম বোলিংও করতাম ভালো করছি পরে আমার নাই নাই তো আমার তখন থেকে আর কি ভিতরে একটা জেদ কাজ করছে যে না আমি ক্রিকেটার হবই আমার আমার ভোরবেলা থেকে আমার ডাকতো ঘুম থেকে উঠে ওই নামাজ পড়তে যাবে এবং আমাদের যে জামাতটা হয়তো সবার আগে হয় হয়তো আর কি এখন আসলে ওই জিনিসটা হয় না এখন আমাকে সবাই আগে বোনাস দিত ঈদ বোনাস দিত সবার কাছে টিকিট বোনাস চেয়ে চেয়ে নিতাম বাট এখন কি এখন ডিফারেন্ট জিনিস এখন আমাকেই দিতে হয় তো মজার বিষয় ছিল যে যখন আম বালিসুর সময় এরা আমার ফ্রেন্ডরা মিলে সবাই বাগানে যাইতাম যে এর কাছে আম ভালো হয়েছে এর কাছে লিচু ভালো হয়েছে চলো যাই খেয়ে এই যে চুরি করে খাওয়া লর্ডসে একটা হান্ড্রেড করা একটা ইচ্ছা আছে অনেক দিনকার স্বপ্ন যেটা আমি মিস করছি নেক্সট টাইম যদি কখন আল্লাহ পাক ওই অপরচুনিটি দেয় চেষ্টা করব মানে নিজের বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করি একটা হান্ড্রেড করা নিউইয়র্ক সিটি হলে ঈদ পুনর মিলনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটিকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার শহর বলে উল্লেখ করে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল স্পিকার মেলিসা মার্ক ভোবরিটা বলেছেন মুসলিম কমিউনিটির সাথে রয়েছে তার প্রশাসন এছাড়া মুসলমান জনগোষ্ঠীকে নিউইয়র্কের উন্নয়নে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি বহু বাংলাদেশি সহ নিউইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে মুসলিম পুলিশ অফিসার অ্যাসোসিয়েশনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন কাউন্সিল স্পিকার নিউইয়র্ক সিটি হল চেম্বারে বাংলাদেশি সহ মুসলিম কমিউনিটির ব্যাপক উপস্থিতিতে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক সিটির উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানান কাউন্সিলম্যান ড্যানিক মিলার এবং বক্তব্য রাখেন স্পিকার মেলিসা মার্ক ভিভারিটো নিউইয়র্ক পুলিশের কমিউনিটি আউটরিচ কর্মসূচিতে অবদানের জন্য মুসলিম পুলিশ অফিসার অ্যাসোসিয়েশনকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন মেলিসা মার্ক নিউইয়র্ক সিটি ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে সব ধর্মের মানুষের শহর ক্রমবর্ধমান মুসলিম বিদ্বেষ ও বর্ণবাদী হামলার লক্ষ্য মুসলিম কমিউনিটির সঙ্গে আছে আমার প্রশাসন সিটি হলে সরকারিভাবে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনকে আশাব্যঞ্জক অর্জন হিসাবে দেখছেন বাংলাদেশি সহ মুসলিম কমিউনিটির প্রতিনিধিরা আমার কমিউনিটিতে আমি সবসময় বলি একে অন্যকে ভালোবাসতে সম্মান করতে আমি সবসময় মানবতার কথা বলি ঈদ রিউনিয়ন সেলিব্রেট করছে পুরো নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল মেম্বারদের সাথে স্পিকারদের সাথে অ্যাজ এ বাংলাদেশি আমি খুবই প্রাউড যে নিউইয়র্ক সিটি মধ্যে হুইচ ইজ ওয়ান অফ ইউ নো দ্য ওয়ার্ল্ডস গ্রেটেস্ট সিটিজ ওরা রেকগনাইজ করেছে এই আমাদের ঈদ হলিডে আজকে সিটি হলে এসে খুবই ভালো লাগছে কারণ আরও বাংলাদেশিরা আছে তারপর দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশিদেরকে খুবই মানে রেসপেক্টফুলভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে ঈদে সরকারি ছুটি পেয়ে আনন্দিত নিউইয়র্ক সিটি মুসলিম পুলিশ অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও মুসলিম কমিউনিটির ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা তবে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের কমান্ডিং অফিসার আদিল রানা মুসলমানদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রতিটি শাখায় আরও বেশি করে সম্পৃক্ত হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এটা অনেক বড় অর্জন যে মুসলিম বাঙালিরা পুলিশ বিভাগে থেকে মানুষের সেবা করছি শহরে নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করছি আমাদের কমিউনিটির জন্য এটি অবশ্যই একটি বড় অর্জন সিটি হলে আজকের এই ঈদ পুনর্মিলনী এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে কেবল উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নয় সুন্দর একটি মানবিক সমাজ গঠনে প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ শেহাবুদ্দিন কিসলু সময় সংবাদ সিটি হল নিউইয়র্ক ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট বন্যায় ইরানের উত্তরাঞ্চলে আটাশ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানি গণমাধ্যম ডন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বারো জন 
গণমাধ্যমটির খবর অনুযায়ী রোববার রাতে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাতে তেহরান আলব্রুজ ও কাজভিন প্রদেশের অনেক এলাকায় পানি জমে গেছে এতে এখন পর্যন্ত এক চীনা নাগরিক ও দুই নারী সহ বিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এছাড়া কমপক্ষে বৃষ্টি বাড়ি বন্যার পানিতে ভেসে গেছে বলেও জানিয়েছে দেশটির সরকারি গণমাধ্যম ইরনা বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে উদ্ধার অভিযান চলছে ওইসব এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের সুরুক শহরে আত্মঘাতী বোমা হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভের সময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে সন্ত্রাসী হামলা ঠেকাতে না পারায় সরকারকে দায়ী করে ইস্তাম্বুলের তাকসিম স্কোয়ারে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে কুর্দিরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একে সন্ত্রাসী হামলা বলে উল্লেখ করা হলেও বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ সরকার জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস কে সমর্থন দিচ্ছে ও লালন করছে এক পর্যায়ে জলকামান এবং কাদানে গ্যাস ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গের চেষ্টা করে পুলিশ এদিকে আত্মঘাতী এই হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে একত্রিশ জনে দাঁড়িয়েছে আহত হয়েছে শতাধিক এ হামলার পর সিরিয়ার সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করেছে তুরস্ক ওয়ানডের চেয়ে টেস্ট ক্রিকেটকে এগিয়ে রাখলেন পেসার মুস্তাফিজ সেই সঙ্গে ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট উইকেট হিসেবে হাসিম আমলাকে আউট করাই বেশ খুশি হয়েছেন বলে জানালেন সাতক্ষীরার এই ক্রিকেটার আর দলের পরিকল্পনা ছিল প্রোটিয়াদের রানের গতি থামানো এতে বাংলাদেশ সফল হয়েছে বলে দাবি করেন মুস্তাফিজ আজ চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম দিন শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি ওয়ানডে খেলাটা একরকম টেস্টটা একরকম তা আপনার আগানোর দিক থেকে হইলে আপনার টেস্টটাই টেস্টটাই আপনার বেশি কষ্ট এই আর মানে টেস্ট ক্যারিয়ারে ফার্স্ট হাসিম আমলার উইকেটটা পাওয়ার পরে বেশি এক্সেপ্ট ছিল আমাদের প্ল্যানটা ছিল আপনার টেস্টে আপনার যদি ডট হয় তাইলে আপনার উইকেট আসবে মানে ওরা রান নেওয়ার চেষ্টা করবে সেই সময় ভালো ভালো এই প্ল্যানটা ছিল রাত এগারোটার সময় এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ওয়ানডে পর টেস্টেও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে টাইগার রাপ প্রথম ইনিংসে দুশো আটচল্লিশ রানে গুটিয়ে গেছে প্রতিয়ারা টেস্ট অভিষেকে মোস্তাফিজের চার উইকেট দেশের উন্নয়নে কালক্ষেপন ও কর্মকর্তাদের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি বললেন শিগগিরই বাস্তবায়ন হবে পে স্কেল রাজধানীর স্কাটনে জোড়া খুনের ঘটনা এমপি পুত্র রনির বিরুদ্ধে আদালতে পুলিশের চার্জশিট সাক্ষী করা হয়েছে গাড়ি চালক ইমরানকে ট্রেন বাস ও লঞ্চে আজও ঢাকায় ফিরছেন নগরবাসী সবার চোখে মুখে প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উদযাপনের সুখ স্মৃতি এবং ফাঁকা রাস্তায় অতিরিক্ত গতি আর ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালানোয় ঘটছে একের পর এক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মন্ত্রীর এই ছিল রাত এগারোটার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়ের